，我不是他的女朋友。那你们是什么关系？你喜欢顾月白吗？我们的听证会马上就要开始了，请美术室的过来啊。桂白，你说眼睛不能分辨色彩，什么意思？美术统招是不可能招进色盲生来的。我就问你啊，得奖那幅作品是你亲手画的吗？是。你一会儿说自己是色盲，一会儿说这幅画是你画的，这不是自相矛盾吗？小顾，你现在的说辞。可没法说服人啊！我并不是生理性色盲，是心阴性的。心阴性？这是我十几岁落下的病根，治愈过一些时间，但现在压力过大，有些反复。顾月白，先不说你的色盲。我想问你，这四年大学，你的专业成绩，不客气的说，也就是中下水平。可是你这次金奖的作品，与平常相比，简直是天壤之别。这点你怎么解释我可以解释。周周学姐也太生猛了。这是顾野白和《原色》杂志签约的合同原件，还有这些画作，都是他刊登在《原色》杂志上的。众所周知，《原色》是全国最专业的美术杂志。能够刊登在上面的画家水平都是一流的。顾叶白长期给原色供稿，水平稳定，风格统一，是绝对不可能作假的。那也不尽然吧。即使是本人签约，也有请枪手代为完成画作的可能。这些只能作为间接证据。请问哪个枪手能有这样的水平？如果有的话，请你找出来，我倒愿意签他。好，我说这些话并不是空穴来风。顾叶白确实用了一些不正当的手段，有人可以证明。魏子健同学，请你说说那天你看到的事情吧。抱歉，顾叶白，我也只是说出我看到的。那天是暴雨橙色雨情，我印象十分深刻。吃过晚饭以后，我回画室拿东西，却发现林子燕同学很奇怪的蹲在画室外面。他一直在描述着一些颜色，草地绿色，再多加点黄色。房子的暗部，蓝色里面加一点红和白。然后，当我走到了画室门口，却发现顾叶白同学，眼睛部分红色里面加点白色，黑色那个地方的边上加一点紫色，紫色。我当时并不知道他们两个人在做什么，只是感觉很奇怪。直到后来，我知道了顾叶白同学有色盲症以后，才不禁开始回想，其实那天。应该就是林子妍同学通过手机视频，来指挥顾叶白同学变色。林子妍，事情是这样吗
。费建，你就是小人，你偷听我打电话来这告状是吗？我知道我这么做你一定会很气愤，但是当我昨天知道了事情的真相，我也是反反复复考虑了很久，才决定告诉林教授。我知道我这么做一定会得罪你和顾野白同学。但请相信，我本身并没有恶意。我只是希望能把我知道的事情原原本本的说出来，并且能够给大家一个客观、公正的结果。我也希望各位老师能够还顾叶白同学一个清白。难怪啊，当时今天要不是把你关在这屋画，我真不敢相信这幅画是你画的。这是林子燕的画风啊，那幅作品不像你的风格呀。对不起，夏教授，当时我的确骗了你。那时对我来说，无论是失去金奖还是色盲症，都让我难以承受，所以我一直在逃避，甚至自欺欺人。画画拯救了我的人生。可以说，当我拿起的画笔那一刻起，我终于找到活着的价值。我用画给自己建了一所囚笼，这所囚笼曾经保护过我，但现在，也许到了我该走出来的时候。很好，顾叶白，我非常高兴你能够有这样的感悟。但是还是让咱们先面对现实吧。就算医生能够证明你的色盲症时好时坏，但是你这种。变戏法一样的时间段，依然不能够证明这幅画就是你画的。你已经欺骗了夏教授，让我们怎么能再度相信你？林教授，咱们都姓林，您听我说两句呗。你不用说了，如果你的金奖作品也是通过这种这种合作的方式完成的，那么我认为我可以证明，这幅金奖作品。是顾叶白同学亲手一笔一笔完成的，这件事情我可以证明，因为我是这幅画的模特。你知道他有色盲症的事吗？我知道。他之所以找我做模特，是因为我陪在他身边，他的视觉会有所好转。你是说，只有你在跟前？他才能够正常的运作他的色彩，是吗？简直是天方夜谭。这一点心理医生可以证明，心性色盲发作的因素很复杂，可能对于顾叶白来说，我我起到了一点恢复的作用。那好，我问你一个问题。你和顾野白是男女朋友吗？这个问题跟听证会无关吧？各位老师，我对你们十分尊重，也请你们尊重我和我的朋友，将重点放在论证话的真实性上。顾野白，我并不是无缘无故的问你这个问题。你要知道，如果陆游言是你的女朋友，那么他的证词。就有待商榷了，罗源同学，请你回答。我不是他的女朋友。那你们是什么关系？
你喜欢顾月白吗？我不是顾月白的女朋友，我跟她之间也没有任何感情上的瓜葛。这段时间我们在一起，纯粹是为了帮助她。你们还不信的话，那么从今天开始，我不会再见他。周五戏里有个听证会，不知道你可不可以帮我证明，证明金奖的画作是我亲手画的。当然可以，你放心，我一定会帮你证明的。我不是顾月白的女朋友，我跟她之间也没有任何感情上的瓜葛。这段时间我们在一起，纯粹是为了帮助她。同学，要什么？你怎么知道我喜欢吃这个？我不是顾月白的女朋友。因为我也喜欢吃这个。这段时间我不是顾月白的女，纯粹是为了帮助她。我跟她之间也没有任何感情上的瓜葛。我不是她的女。那么从今天开始，我不受任何感情上的瓜葛。我不会再见她。我不是她的女，纯粹是为了帮助。我不是顾月白的女，顾月白的女。蔡教授满世界找他呀，他在哪儿啊？你再找找吧